Au fil des années, le studio Pixar a toujours fait preuve d'une grande originalité dans ce qui est de nous présenter des univers extrêmement créatifs. A l'époque, quand le studio a débuté sa course dans l'animation avec leur premier long métrage, à savoir Toy Story, ils avaient la créativité, l'originalité et même l'émotion. Et aujourd'hui, il faut bien avouer qu'en ce qui concerne émouvoir le spectateur, ils excellent dans ce domaine à tel point d'en être devenus les meilleurs. Parce que tous leurs longs métrages ont pour finalité une morale liée aux émotions humaines. Ce sont des films remplis d'humanité. Ils peuvent être drôles, touchants, mais aussi très intelligents dans les thématiques abordées. Et c'est ça qui rend la chose encore plus belle. C'est le fait d'avoir une morale intellectuelle, une réflexion sur l'émotion. Sans parler du fait que les gens de chez Pixar font preuve d'une créativité débordante. On peut citer comme exemple le film Coco, ou encore Vice Versa, qui nous transporte dans des univers relativement créatifs, mais également très émotionnels. C'est d'ailleurs tout le concept d'un film comme Vice Versa, et tu peux remarquer une chose, c'est que Saul en est très inspiré. Avec Pixar, aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement d'émouvoir le spectateur avec des scènes touchantes, mais de clairement créer un univers qui soit basé sur l'émotion, la personnalité, les idéaux, tout ce qui constitue un esprit en fait. Le concept de ce film est justement axé sur l'esprit humain, et plus original encore, c'est l'esprit humain avant sa venue au monde, un nouveau-né qui aurait vécu une vie antérieure afin de développer ses passions futures et de se forger sa propre personnalité. Bien sûr, les souvenirs de cette vie d'avant seraient effacés à la naissance, mais sa personnalité, ses croyances et ses centres d'intérêt seraient déjà ancrés. Perso, je trouve ce concept fascinant. Et qui sait C'est peut-être vrai Mais avant de rentrer dans les thématiques, un petit point sur les musiques. Le compositeur, c'est Trent Reznor, compositeur de The Social Network, qui a fait un travail formidable, en particulier au niveau des sonorités du Grand Avant. Concernant la photographie, elle est bien sûr impeccable. New York est extrêmement vivant et coloré, le jeu des lumières est parfait. Que ce soit la ville, le club de jazz ou toutes les scènes se déroulant dans le Grand Avant, les couleurs sont vraiment originales. On dirait presque une fresque minimaliste avec ce turquoise qui prédomine toutes les autres couleurs. Je crois que j'ai fait le tour. Passons maintenant au point fort de tous les Pixar, la morale et les messages qu'il véhicule. Saul parle de passion, de centre d'intérêt, mais pas seulement, il parle aussi de vie. On y présente nos deux personnages principaux, Joe, l'humain passionné de jazz qui kiffe sa vie sur Terre, et 22, l'âme passionnée euh, de rien du tout en fait, qui refuse de vivre sa vie sur Terre. Et c'est là que ça devient intéressant car nos deux protagonistes vont évoluer au fil du récit pour se rendre compte que cette flamme émotionnelle qui est tout l'enjeu du film, et qu'il y a en chacun de nous, eh bien... C'est vivre, tout simplement. Là où Joe était persuadé que ce dont il rêvait allait le combler pour la vie, au final, tout comme cette histoire du poisson qui cherche l'océan que lui raconte Dorothy Williams, il y est déjà dans l'océan, l'océan de la vie. Et c'est justement là où se situe la morale du film. On ne définit pas notre personnalité et notre esprit uniquement sur notre passion, mais plutôt sur qui nous sommes. Que dire C'est magnifique. Merci, Pete Docteur du grand Pixar. Quel putain de studio quand même